মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার বীর মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের প্রেরণা গৌরবের ধন আমরা পথ চলি মহান মুক্তিযুদ্ধকে বুকে ধারণ করে পথ চলতে চলতে দিন গিয়ে মাস হয় মাস থেকে বছর ঘুরতে থাকে রাজনীতি অর্থনীতি কূটনীতি সহ সব চাকা যুগ যুগ ধরে রাজনীতির সংজ্ঞায় যে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস আদতে সেই জনগণ কতটুকু ভাব পায় রাজনৈতিক চর্চায় নতুন নতুন জোট রাজনীতির মেরুকরণ ভোটের খেলায় কি প্রভাব ফেলবে মিলবে কি সমীকরণ কি ভাবছেন নেতারা জনগণই বা কি চিন্তা করছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ডিবেট টু নাইটে আমি সোনিয়া হক আপনাদের সাথে আছি রাজনীতিতে অক্টোবর অর্থাৎ এই অক্টোবর দু বাংলাদেশের রাজনীতিতে কি ধরনের প্রভাব ফেলতে যাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো ঠিক এই এই অক্টোবরে কি কি চিন্তা করছে কি কিভাবে আসছে নির্বাচনে নিজেদেরকে গুছিয়ে নেবে বা নিজেদেরকে প্রস্তুত করবে সে বিষয়টি এই অক্টোবরে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই অক্টোবর আজকে শিরোনাম রেখেছি রাজনীতিতে অক্টোবর এবং এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আমার সাথে এরই মধ্যে যুক্ত হয়ে গেছেন অ্যাডভোকেট ফাহিমান আসরিন মন্নি বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহ সম্পাদক সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি মানবাধিকার কর্মী পেশায় আইনজীবী ও রাজনীতিক অ্যাডভোকেট ফাহিমান আসরিন মন্নি আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন সুনীল শুভ রায় প্রেসিডিয়াম মেম্বার জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের প্রেস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সেক্রেটারি খুলনা অঞ্চলে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাচ্ছেন সুনীল শুভ রায় আমার সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন মনিরুজ্জামান মনির বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা তৃণমূল থেকে রাজনীতি করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন ঢাকা কলেজ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নাট্য সম্পাদক ছিলেন মনিরুজ্জামান মনির তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ডিবেট টু নাইটে কথা না বাড়িয়ে আলোচনায় যেতে চাই রাজনীতিতে অক্টোবর আজকে আলোচনার বিষয় এবং এই অক্টোবরকে নিয়ে বিএনপি আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্নভাবে মন্তব্য করেছেন একটু যদি উল্লেখ করতে চাই সরকারের উন্নয়নের চমকে বিএনপির রাজনীতির কবর হবে অক্টোবরেই আওয়ামী লীগের তরফ থেকে বলা হচ্ছে অক্টোবরেই বর্তমান সরকারের পতন ঘটানো হবে বিএনপির তরফ থেকে বলা হচ্ছে আসলে কোন রাজনৈতিক দল কতটুকু প্রস্তুত সে বিষয়টি নিয়েই আজকের আলোচনা শুরুতে শুরুতে যেতে চাই অ্যাডভোকেট ফাহিমান আসরিন মুন্নি আপনার কাছে এই অক্টোবর নিয়ে বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এক ধরনের পরিবর্তন আসার কথা আছে সকলেই বলছে যে পাঁচই অক্টোবরের পর বিএনপির রাজনীতির যে কর্মসূচি চলছে সেটি একটু অন্য মাত্রা যোগ হবে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো কিভাবে নেওয়া হবে সেটি এই কয়দিনের গেল কয় মাসের উপর তার ফলশ্রুতিতেই সেটি নির্ধারিত হবে এবং যদি বলতে চাই নভেম্বরে তফসিল ঘোষণা হবে আমরা জানুয়ারিতে নির্বাচন আশা করতেই পারি সেক্ষেত্রে আসলে অক্টোবরে কি হতে যাচ্ছে ফাইমান আসরিন মুন্নি বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলোকে আসলে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং সেই সাথে আমার সহ আলোচক যারা আছেন সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেখেন অক্টোবর অক্টোবর সেপ্টেম্বর অক্টোবর বিষয়টা সেরকম না আমরা মাঠে আছি বিএনপি আমরা মাঠে আছি কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারি দলের থেকেও তাদের একেবারে রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে আমরা একটা যে কোনো সভা সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা মাত্রই দেখা যাচ্ছে যে আওয়ামী লীগ কপি পেস্ট লীগ লোকজন বলছে সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা আমাদেরকে ফলো করছে একদম টোটো ফলো করছে যে আমরা একটা প্রোগ্রাম দিলে তারা আমাদের তারুণ্যের সমাবেশ তারা একটা দিচ্ছে আমরা আরেকটা দিচ্ছি আমাদের পদযাত্রা রোড মার্চ তারা আমাদেরকে একদম ভীষণভাবে নিবিড়ভাবে ফলো করছে তো নির্বাচনটা কি হবে সেটা তো দুই হাজার আঠেরো আর চোদ্দোর একটা নিশিরাতের ভোট আঠেরোর আর চোদ্দোতে একশো চুয়ান্ন জন বিনা ভোটের এমপি তো সেটা নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমাদের রাজনৈতিক যে প্রতিহিংসা সেটা এমন একটা জায়গায় গিয়ে আজকে পৌঁছেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী উনি তো বিচারক নন উনি আজকে আমাদের দেশনেত্রী যে অত্যন্ত অসুস্থ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা শিকার হয়ে বন্দি এবং উনি অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন আছেন ওনার চিকিৎসার মতন মৌলিক অধিকারকে 
আপনার হরণ করছে এই সরকার দেখলাম যে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বললেন আমেরিকায় আছেন আমেরিকায় বসে এখন বোধ লন্ডন আসছেন যাই হোক যে খালেদাকে বিদেশ যেতে হলে আবার জেলে যেতে হবে উনি বললেন এর পরপরই দেখা গেল যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন আইনি প্রক্রিয়া মেনেই বিদেশে চিকিৎসা নিতে পারবেন খালেদা জিয়া এখন কথা হচ্ছে কি আইন বিচার এগুলোর সম্পর্কে ন্যায় বিচার সম্পর্কে বাংলাদেশে আজকে কেবল বাংলাদেশে না বিদেশেও বাংলাদেশ সম্পর্কে মানুষের কি ধারণা সেটা কিন্তু খুব পরিষ্কার যেমন বিচার বিভাগকে ভিসা নীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আপনি জানেন যে কিছুদিন আগে সিনেটে আপনার অস্ট্রেলিয়াতে বিচার বিভাগ আমাদের দেশ নেত্রীকে বন্দি করে রাখা ওনার চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকার হরণ এগুলো নিয়ে কথা হয়েছে যেমন আপনি জানেন যে এর আগে কথা হয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পার্লামেন্টে তার আগে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট দুই দলের কংগ্রেসম্যান সিনেটার তারা চিঠি দিয়েছে এখন দেখেন একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ আমার টিচার ছিলেন ডক্টর স্বাধীন মালিক স্যার বলছেন যে খালেদা জিয়া এখন যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থায় রেখেই তাকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে অনুমতি দেয়া যায় আইনে সেই সুযোগ আছে ধারাটা হচ্ছে চারশো এক সিআরপিসি ফৌজদারি কার্যবিধির আর আমাদের যিনি আইন সম্পাদক তিনি বলছেন আইনমন্ত্রী আইনের অপব্যাখ্যা দিচ্ছেন খালেদা জিয়াকে শর্তমুক্তভাবে মুক্তি দিলেই তিনি চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে পারেন হুইচ ইজ ট্রু যেটা সত্যি আপনি জানেন যে হাজি সেলিম আওয়ামী লীগের হাজি সেলিম উনি দণ্ডিত ছিলেন দণ্ড মাথায় নিয়ে উনি কিন্তু আপনার চলে গেলেন বিদেশে চিকিৎসার জন্য এখন কেবল হাজি সেলিম না এরপর আমি যদি আরও কয়েকটা নাম বলি মহিউদ্দিন খান আলমগীর দণ্ড মাথায় নিয়ে উনি মন্ত্রী হয়েছেন মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ওনারা দণ্ড নিয়ে আপনার মন্ত্রী হয়েছেন এমপি হয়েছেন তখন দণ্ড আপনার কিছু যায় আসে না তখন ওই খুব ভালো নাগরিক হ্যাঁ সুনাগরিক খুব ভালো যখন দণ্ড মাথায় নিয়ে বিদেশে চলে যায় হাজি সেলিম তারা এখন হয় কি যে আমরা তো কোর্টের মানুষ না সুপ্রিম কোর্টে আছি দীর্ঘদিন এখন লোকজন বলছে যে আমাদের সবাইকেই এখন আওয়ামী লীগ আপনার হাইকোর্ট দেখাচ্ছে কারণ কি ফৌজদারি কার্যবিধির যে দণ্ড স্থগিতের শর্ত শিথিল কিংবা আপনার সংযোজন বিয়োজন করতে হলে খালেদা জিয়াকে আবার জেলে যেতে হবে যে ব্যাখ্যাটা অপব্যাখ্যাটা আওয়ামী লীগ দিচ্ছে এটা কিন্তু মোটেই তা না চারশো এক ধারা আমি যদি এটার জন্য কোনো আইনজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই সাধারণ বাংলায় আমি যদি বলি এই ধারায় বলছে কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হলে সরকার যে কোনো সময় বিনা শর্তে বা দণ্ডিত ব্যক্তি যা মেনে নেয় সেই শর্তে তার দণ্ড কার্যকরীকরণ স্থগিত রাখতে বা সম্পূর্ণ দণ্ড বা দণ্ডের অংশ বিশেষ মৌকুফ করতে পারেন ওই ধারারই চার উপধারায় বলা হয়েছে সেই শর্তে এই ধারার অধীন দণ্ড স্থগিত বা মৌকুফ করা হয় যে যে ব্যক্তির দণ্ড স্থগিত বা মৌকুফ করা হয় সেই ব্যক্তি পূরণ করবে অথবা একটু যদি আপনাকে আমি থামিয়ে যদি আপনাকে বলি না আমি কেন আমি আমি যুক্ত করছি সেটা হলো যে কোন জায়গা থেকে আপনি তো আইনের কথা বলছেন আমি আইনের মানুষ নই কিন্তু আমি জানতে চাই আসলে যে বেগম খালেদা জিয়ার এই চিকিৎসার বিষয়টিতে আসলে এই যে আইনটি আপনি উল্লেখ করছেন এটি কোন মানে কোত ব্যক্তিটা আসলে কোন জায়গাতে ঘটছে এই যে এই জায়গাতে এই যে বলছেন আইনমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ওনারা বলছেন যে বেগম জিয়া আমাদের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ওনাকে বিদেশে চিকিৎসার মতন মৌলিক অধিকার যে দীর্ঘদিন উনি অসুস্থ সারা পৃথিবী জানে এটা তো লুকো চাপার কোনো বিষয় নাই তো ওনাকে যেতে বিদেশে যেতে হলে আবার জেলে যেতে হবে আমি হাজি সেলিমের যে উদাহরণটা আপনাকে একটা সিঙ্গল উদাহরণ দিলাম এবং সেই সাথে আরও কয়েকজন দণ্ডপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের নেতা যারা মন্ত্রী হয়েছিলেন হ্যাঁ আমি তাদের উদাহরণ আপনাকে দিয়েছি দেখেন আন্তর্জাতিক যেই আইন আছে সেখানে প্রিজনার অফ ওয়ার আমি যদি সংক্ষিপ্তভাবে বলি তাদেরও আইনে আপনার চিকিৎসার মতন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার কোনো সুযোগ সেক্ষেত্রে কোনো সুযোগ চাই তাহলে কি এটি আপনি বলতে চান যে আইন নয় মানে বিষয়টি রাজনৈতিক হয়ে গেছে অবশ্যই আমি শুধু একটা কথা বলি আর একটা কথা বলে আপনাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে দেখেন আমরা দেখি কি আমাদের মতন এবং আমাদের ভিন্ন মতের আমাদের বিরুদ্ধে কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট বলেন মামলা তো ঝুরি ঝুরি হচ্ছে আরও দিয়েছে এখন একজন আওয়ামী লীগ নেতা ঢাকার দক্ষিণের মেয়র উনি কি বললেন যে মির্জা ফখরুল আর ঢাকায় ঢুকতে দেয়া হবে না 
ওনার তো কোর্ট অবমাননা হচ্ছে না কিংবা উনি যে বলেছিলেন দেখেন নাই কিভাবে একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনার কথা কিভাবে নামিয়েছি আর সুশীল তাদেরকে ওই পানিতে যে কথা সুলতানা কামালো এই যে কয়েকদিন আগে উনি বলেছেন ওনার স্নেহের পাত্র কি কি জানি বলেছেন এখন এই জিনিসগুলো হয় কি মানুষের মধ্যে আপনার আইন বিচার ন্যায় বিচারের যেই ধারণা আন্তর্জাতিক বিশ্ব বলুন কিংবা বাংলাদেশের যে কোনো আমি তো আইনজীবী আমার কাছে তো ক্লায়েন্টরা আসেন তো তারা বলেন বিচার কি আছে নাকি আপা খুব লজ্জা লাগে শুনতে জানেন খুব লজ্জা লাগে অবশ্যই একজন দীর্ঘদিনের আইনজীবী হিসেবে এখন যদি আমরা কেউ মূর্খ হই তার কথা আপনার অভিযোগ আমি একটু এই অভিযোগটি নিয়েই আসলে মনিরুজ্জামান মনির কাছে চলে যেতে চাই দাদা আপনার কাছে অবশ্যই আসবো আমি তার আগে আমি একটু মনিরুজ্জামান মনির কাছে যেতে চাই এবং যেটি বলা হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসার বিষয়টি নিয়েও কথা বলা হচ্ছে আজকে সারা দিন আমরা দেখেছি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এই খবরটি ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে আইনে নয় আসলে এটি পুরোটাই হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সে অভিযোগটি আজকে ফাইমান সুন মুন্নি এখানে বসে করেছেন এবং সেই সাথে অক্টোবরে যে রাজনৈতিক প্রস্তুতি বা নির্বাচনের প্রস্তুতির বিষয়টি রয়েছে সার্বিকভাবে আপনার কাছে মনিরুজ্জামান মনির আপনার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমার বিজ্ঞ সহ আলোচক সহ বাংলাদেশের সকল মানুষদেরকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দেখুন প্রথমত বিএনপির চেয়ারপারসন সম্মানিত চেয়ারপারসন বেগম খালেদি জিয়ার সুচিকিৎসা বা উনি সুস্থ হয়ে আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে উনি রাজনীতির ময়দানে ফিরিয়া ফিরে আসুক কোর্ট মামলাকে ফেস করে এবং তার দীর্ঘ আয়ু কামনা করছে কিন্তু প্রশ্নটা হলো আজকে যারা আমরা বিচারিক আদালতকে নিয়ে প্রশ্ন করছি আজকে যারা আমরা রাস্তার মানুষের উদাহরণ দিয়ে আইন আছে কি দেশে একজন হাইকোর্টের সম্মানিত অ্যাডভোকেট এখন আমাদের সাথে আলোচনায় বসেই কথা বলতেছেন আসলে আমরা খুব মানে যদি আমাদের স্মৃতি মানে আমাদের যদি স্মৃতি লোভ না পায় তা আমরা এই ঢাকার শহরে তো মাঠে ময়দানে রাজনীতি করার মানুষ এই বাংলাদেশে আজকে দুর্নীতির মামলায় বেগম খালেদা জিয়া হাজারের উপরে অধিক সময় নিয়ে তেরোশো তেরো বছর একটি মামলার দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে দণ্ডিত হয়ে লোক সেখানে আইনের শাসন নেই বিচারিক ব্যবস্থা নেই সমস্ত কিছু ভেঙে পড়েছে আর দুই হাজার সালের একুশে আগস্ট গেট হামলার মধ্য থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আরজেস গ্রেন নিক্ষেপ চব্বিশ জন মানুষকে হত্যা করা তখন এদেশে খুব আইনের শাসন ছিল বিচারিক ব্যবস্থা ছিল গণতন্ত্রের নহর বসে বয়ে বেড়াচ্ছিল এই এই দেশ তো জানে এই দেশের মানুষ জানে এ দেশের রাজনৈতিক সচেতন মানুষ জানে সকলে যে দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত একটি বাংলাদেশ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন আজকে যারা আমরা বিচারিক ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলি আইনের শাসন নিয়ে কথা বলি গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলি একবার নিজের চেহারা টাইনার দিকে দেখেন দেখেন তো যে কি করেছিলেন আলামতটা পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলেছিলেন ক্যাপ্টেন সামসকে সে প্রশ্ন করেছিল এখানে কেন আমল আলামত ধুয়ে ফেলছো এই নমুনাগুলো কেন নষ্ট করেছিল তাকে চাকরিচ্যুত করেছে একটি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী থাকে ছায়া প্রধানমন্ত্রী তাকে হত্যা করতে চাইলেন কি কারণে এবং আওয়ামী লীগের প্রথম সারি সমস্ত নেতাদের হত্যার উদ্দেশ্যে সেদিন আরসেসগের নিক্ষেপ করলেন সেই আরসেসগের নিক্ষেপ হয় ব্যবহার হয় কোন দেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছে বিএনপি যদি রাজনৈতিকভাবে ন্যূনতম কাটসে যদি ভিতরে থাকে ন্যূনতম যদি মানবিক নর্মস থাকে তাহলে শেখ হাসিনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত দুই সাল গোটা দুনিয়ায় করোনা জননেত্রী শেখ হাসিনা বেগম খালেদা জিয়া বয়স্ক মানুষ তার জীবন রূপে যেন শঙ্কা না নেমে না আসে শঙ্কামুক্ত করার জন্য তাকে তার এক্সিকিউটিভ ক্ষমতা দিয়ে তাকে বাসায় থাকার ব্যবস্থা করলেন তার পছন্দের হসপিটালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন আজকের বিএনপির নেতারা যেহেতু তাদের বিএনপির বাংলাদেশে রাজনীতি করার কোনো উপাদান নেই কোনো ম্যাটেরিয়াল যখন থাকবে না তখন সর্বশেষ দুই হাজার আঠারো নির্বাচন আগেও দেখেছিলাম সর্বশেষ বেগম খালদা জিয়ার চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে কথা এবং আজকেও সেটা আপনি বললেন অক্টোবর আপনার ফোকাস পয়েন্ট ছিল অক্টোবর অক্টোবর নিয়ে কোনো কিছু কথা বলতে পারে না তখন কি বলছে সেপ্টেম্বর আসবে অক্টোবর আসবে 
আমরা এরকমের ডেডলাইন দুই সালের দশই ডিসেম্বর দেখেছিলাম ওই ডেডলাইন কাজ করেনি প্যানিক তৈরি করা যায় গুজব তৈরি করা যায় রাজনীতি করা যায় না রাজনীতি করতে হলে মানুষের হৃদকম্পন বুঝতে হবে মানুষের হৃদয় কি বলে হৃদয়কে জয় করতে হবে হৃদয়কে জয় না করে যারা হত্যা আগুন সন্ত্রাস পেট্রোল বোমা সন্ত্রাস সম্পর্কে মা মাকে হত্যা করা আজকে বলছে আওয়ামী লীগ বিএনপিকে ফলো করছে আওয়ামী লীগ দেউলিও হয়ে গেছে আওয়ামী লীগকে দেউলি হওয়ার দল আওয়ামী লীগ তো সংগ্রামের মধ্যে থেকে জন্ম আওয়ামী লীগ তো পঁচাত্তরের পর সংকটের মধ্যে থেকে একুশ বছর সংগ্রাম করে আবার গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে এসেছি এ নব্বই সালে বারো জন বাংলার মানুষের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতা এসেছে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিকভাবে যে একটি ছিল কমিটমেন্ট ছিল পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট যে যুদ্ধ অপরাধের বিচার বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেটা বাস্তবায়ন করছে একটি ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি সে অর্থনৈতিক মুক্তি প্রতিটা ব্যারোমিটারে দুই সালের যে বাংলাদেশ আজকের যে বাংলাদেশ প্রতিটা ইন্ডিকেটরে কোনো কোনো জায়গায় পনেরো গুণ বিশ গুণ আমি তার থেকে এগিয়ে গেলাম আমার জীবনে শেষ করতে আপনি দেখছেন বারো মিনিট আমার কেবল তিন চার মিনিট আমার কাছে আছে টাইম আছে সব এখন মন জয় করার কি কি নাই আমি যখন অক্টোবর মাস বলছি ওনারা আন্দোলনের কথা আমার অক্টোবর মাসে আমার মেট্রো রেল উদ্বোধন হচ্ছে অক্টোবর মাসে আমার বঙ্গবন্ধু কর্ণফুলি টানেল হবে মিশ্বরাই বঙ্গবন্ধু প্রকল্প যে শিল্পাঞ্চল হচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে হচ্ছে অক্টোবর তো উন্নয়নের বছর অক্টোবর মাস হবে বাংলাদেশের তাক লাগানো উন্নয়নের বছর আজকের ইয়াং জেনারেশন বলেন আজকের জেনারেশন যে যে জেনারেশনকে বেস করে বিএনপি কথা বলে যে এই জেনারেশন ভোট দিতে পারে না এই জেনারেশন এলিভেট এক্সপ্রেস হতে উঠছে আর সোশ্যাল মিডিয়া তার ছবি দিচ্ছে যে আমি এই ধরনের বাংলাদেশ দেখতে চাই শেখ হাসিনা তার জন্য দোয়া করে তার সুস্থতা কামনা করে তার জন্মদিনে লাখ লাখ কোটি মানুষ তার জন্য প্রার্থনা করে বাংলাদেশের উন্নয়ন হয়নি এটা যদি আপনি ভাবেন এটা যদি চিন্তা করেন তাহলে আপনি অন্ধ আপনি কোনো কিছু দেখছেন না কারণ এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলাদেশ আপনি রেখেছিলেন আমি একটা ইন্ডিকেটর সবসময় টেলিভিশনে দিই আজকেও দিই দু সাল আমি দুই হাজার এক সালে পয়লা অক্টোবর নির্বাচনের আগে এবং সেটাও একমাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটি নির্বাচন দিয়ে গেল দুই হাজার এক সালে পয়লা অক্টোবরে যে বিদ্যুৎ ছিল আমার চার হাজার দুশো মেগাওয়াট ওনারা বলেন যে উন্নয়নটা হলো ধারাবাহিক প্রক্রিয়া তো উন্নয়নটা যদি ধারাবাহিক প্রকৃত হয় তাহলে বিয়াল্লিশশো মেগাওয়াট থেকে পাঁচ বছরে আরও এক হাজার মেগাওয়াট বা দুই হাজার মেগাওয়াট যুক্ত হওয়ার কথা ছিল সেটা তো বরঞ্চ কমে আরও বত্রিশশো মেগাওয়াটে চলে আসে উন্নয়ন তো ধারাবাহিক প্রক্রিয়া না তার মানে কি মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছে বেগুন জিয়া দুই হাজার এক সালের নির্বাচনের পর আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটা জায়গায় বসে আপাতত ক্ষমতায় আসি ক্ষমতাটা ভোগ করি অর্থাৎ বিএনপি নামক যে দলটি জন্ম হয়েছে একটি অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় অ্যাবনর্মাল প্রসেসে ঠিক তেমনিভাবে তার রাজনৈতিক বিকাশটা হচ্ছে অ্যাবনর্মালভাবে সে কারণে বাংলাদেশের মানুষ তার মাথায় নেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটা মাথায় নেই মহান মুক্তিযুদ্ধ মাথায় নেই বঙ্গবন্ধু মাথায় নেই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ মাথায় নেই সেই কারণে আওয়ামী লীগ বিএনপিকে ফলো করে না আওয়ামী লীগ দুই হাজার তেরো চোদ্দ পনেরো সালের আগুন সন্ত্রাস দেখেছে আওয়ামী লীগ দুই হাজার চার সালের একুশ আগস্ট গেট হামলা দেখেছে আওয়ামী লীগ দুই হাজার পাঁচ সালে একই সাথে পাঁচশো জায়গায় ভোমা নিক্ষেপ দেখেছে আমি যে জেলার সন্তান জালোগাড়িতে দুইজন বিচারককে কিভাবে হত্যা করেছে দুই হাজার সালে এটাও বাংলাদেশের মানুষ জানে কিভাবে বাংলাদেশে বাংলা বাহিনী নামক জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে কি <laughs> কারণ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে পরীক্ষার আগে আমাদের সময় হচ্ছে রিভিশনের সময় আমরা এখন রিভিশন দিচ্ছি বিএনপিও এক ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে রয়েছে জাতীয় পার্টি ঠিক এই মুহূর্তে তাদের নির্বাচনের প্রস্তুতিটা কিভাবে দিচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে আর শুভেচ্ছা আমার দুই বিজ্ঞ সব আলোচকে দেখুন আপনার শিরোনামটা হলো অক্টোবরের রাজনীতি না রাজনীতির অক্টোবর এখন বলছেন যে আমরা এই সময় কি কী রকম প্রস্তুতি নিচ্ছি একটা দেখেন নির্বাচন 
যদি সময় মতো ঠিক মতো হয় তাহলে খুব সন্নি ঘটে এবং নিয়ম অনুসারে বা অক্টোবরে শিডিউল ঘোষণা হবে তারপরে নভেম্বরে ফার্স্ট উইকে তো ফার্স্ট উইকে ফার্স্ট উইকে যদি হয় অক্টোবরে তো তার মানে হাওয়া ওখানে তো থাকবে প্রিপারেশনটা তো অক্টোবরেই থাকবে তো এই যে এই সময় এই সময় এই যে অক্টোবর মাসে আমরা আজকে পদার্পণ করেছি এইটা নিয়ে আগে থেকেই একবার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছিল এবং তার মধ্যেই আমরা প্রবেশ করেছি যে দেখুন যখন দেশে নির্বাচন আসে নির্বাচন আসার নির্বাচনের তারিখের আগে থেকেই অন্তত ছয় মাস কম পক্ষে ছয় মাস আগে থেকেই নির্বাচনের হাওয়া বইতে শুরু করে কিন্তু আমাদের একেবারে সন্নিকটে আজকে কিন্তু সেই হাওয়াটা আমরা দেখছি না যখন এই এই রকম সময় যখন থাকবে মানুষের মনে ভোটারদের মনে আনন্দ উৎসাহ একটা উদ্দীপনা ইয়ে থাকবে যে আমরা ভোট দেব আমরা আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করব আমরা একটি নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত করব এই রকম যখন পরি সময় সময়টা সেই সময় আমাদের মধ্যে আছে কি উদ্বেগ আছে উৎকণ্ঠা আছে আতঙ্ক আছে এর মধ্যেই কিন্তু আমরা আমরা যারা সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ বা আমরা এর মধ্যে আছি এবং তার থেকে আমরা যে জাতীয় পার্টি সেখান থেকে আমরা কিন্তু আলাদা কিছু না আমরাও এর মধ্যে আছি এখন এই পরিস্থিতির মধ্যে কীরকম নির্বাহ কীভাবে নির্বাচন হবে কখন হবে বা হতে পারবে কি না বা হবে এই এইটার এই এই অবস্থানে কিন্তু আমরা কেউ নিশ্চিত না আজকে কারণ কি কারণ আজকে এই যে স্বাধীনতার পর আজকে বাউন্নটা বছর চলে গেল বাউন্ন বছরের মধ্যে আমরা একটা কিভাবে আমাদের দেশে নির্বাচন হবে একটা 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 টার্ম চলে যাবে আর একটা টার্ম আসবে কিভাবে নির্বাচন এইটা কিন্তু আমরা আমরা ঠিক করতে পারিনি যেমন আজকে স্বাধীনতার পর আজকে এগারোটা নির্বাচন আমরা দেখে আসলাম এগারোটা নির্বাচন হয়ে গেছে জাতীয় নির্বাচন তার মধ্যে দলীয় সরকারের অধীনেও নির্বাচন হয়েছে আবার সামরিক সরকারের সামরিক আইনের মধ্যেও নির্বাচন হয়েছে আবার অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেও নির্বাচন হয়েছে আবার আবার ধরেন দলীয় না নির্দলীয় না তত্ত্বাবধায়কও না সামরিকও না বেসামরিকও না এরকম একটা সরকারের অধীনেও কিন্তু আমাদের নির্বাচন হয়ে গেছে সে নির্বাচনটা কি সামরিক এবং ওই বেসামরিক সংমিশ্রণে একটা 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 নির্বাচন হয়ে গেছে এখন এই নির্বা কারণ এক পদ্ধতিতে কিন্তু এই এগারোটা নির্বাচন হতে পারে নাই এখন সেই কারণে নির্বাচন আসলেই এরকম একটা এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সেটা কিন্তু এবারে সেইটা আবার এটা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে এখন কিভাবে নির্বাচন হবে সেটা নিয়েও কিন্তু এই যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আছে সবাই হবে কিনা সেরকম কোনো দ্বিধাদ্বন্দ এখন একটা দুইটি পক্ষ কিন্তু আমরা কিন্তু মধ্যস্থ আমরা একটা মধ্য পন্থা অবলম্বন করে চলছি কারণ আমাদের রাজনীতিটা যখন আপনি প্রশ্নটা করলেন তখন বলছি যে আমরা একটু ভিন্ন মাত্রায় রাজনীতি করি ভিন্ন ধারায় রাজনীতি করি যে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের মতো করে বিএনপি বিএনপির মতো করে এদের এদের রাজনীতির সাথে আমাদের রাজনীতি কিন্তু মিলছে না আমরা একটু শান্তিপ্রিয় ইতিবাচক রাজনীতির এর মধ্যেই আছে আমরা নির্বাচন আমরা নির্বাচনমুখী দল তবে সব সময় যে আমরা সকল নির্বাচনে বিরূপ অবস্থার মধ্যে আমরা নির্বাচন করেছি আবার একেবারেই যে নির্বাচন সব সময় করে গেছি তাও না আমরাও নির্বাচন বর্জন করেছি তবে আমরা যে নির্বাচন বর্জন করেছি সেই নির্বাচন কিন্তু কার্যকর হয় নাই বা হতেও পারেনি এখন এখনকার যে পরিস্থিতিটা এই পরিস্থিতিটা দেখুন আগে তবু একাধিক দফা থাকতো এইটা মানতে হবে ওইটা মানতে হবে আবার যারা সরকারে থাকতো তারা তাদের মতো কথা বলতেন এখন এখনকার অবস্থাতে পয়েন্ট অফ নো রিটার্নের মতন অবস্থা চলে গেছে এই অবস্থার মধ্যে ধরেন এক পক্ষ বলছে যে এইভাবে নির্বাচন নামতেই হবে তত্ত্বাবধক এক একেবারেই আছে আবার আবার মানে যারা সরকারে আছেন তারা বলছেন যে না সংবিধান অনুসারেই এই হতেই হবে এই যে পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন এই অবস্থা থেকে যে দুই এই এইখান থেকে যে পরি মানে এই যে অবস্থান তারা পরিবর্তন করবে কি না পরিবর্তন না হলে 
আমাদের ভোটারদের মধ্যে আমরা যারা সব জনগণ যারা ভোট দিতে যাবে তাদের মধ্যে তো একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এগুলো এগুলো সৃষ্টিই হবে সেই অবস্থার মধ্যে কিন্তু অক্টোবর এক অক্টোবরে সেই অবস্থার মধ্যেই সেই অবস্থার মধ্যেই আমরা পড়েছি কারণ নির্বাচনের যদি শিডিউল নভেম্বরে ঘোষণা করে অক্টোবরে যে যার মতো মাঠ দখলের চেষ্টা করবে এই মাঠ দখলের যে চেষ্টার চলছে এটাই কিন্তু আমাদের মধ্যে অস্থিরতার সংঘাত তো সংঘাত সংঘাতের জন্য উস্কে তো উস্কে গেছেই উস্কে ইয়েটে গেছে এতদিন আমরা পাঁচ বছরের মধ্যে কিন্তু হরতাল হরতালের রাজনীতিটা অবশ্য ই হয়ে গেছে হরতাল অবরোধ সেই রকম মানে এই রকম রাজনীতি কিন্তু দেখিনি কিন্তু কিছুদিন আগে কিছুদিন আগে যারা বিএনপিতে বিএনপির একজন নেতা উনি বলছেন যে দর প্রয়োজনে হরতাল আসবে অবরোধ আসবে এই কথাগুলো এগুলো কিন্তু একটা আমাদের জন্য একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ইয়ে সৃষ্টি করে এখানে এখান থেকে আমাদের যে আমরা পরিত্রাণের যে কোনো পথ পরিত্রাণের পথটা আমরা কিন্তু বের করতে বের করতে পারছি না ছিয়ানব্বই সালের যে নির্বাচনটা হলো ছিয়ানব্বই সালের নির্বাচনটা হলো সে সময়েও কিন্তু মানে বিয়েতে যে আন্দোলনটা হলো পঁচানবই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের আগে থেকে যে নির্বা আন্দোলন হলো পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হয়ে গেল তারপর যে আন্দোলন ছিল সেই সময় নির্বাচন সেই সময় কিন্তু সংবিধানে কিন্তু কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা কিন্তু তখন ছিল না হ্যাঁ তার ইয়েতেই কিন্তু একটা নির্বাচন হয়ে গেছে সেই নির্বাচনটাও কিন্তু আমাদের এই এগারোটা নির্বাচনের তালিকার মধ্যে সেটিও কিন্তু আছে এখন এই যে অবস্থাটা আরম্ভ এই যে অবস্থাটা সৃষ্টি হচ্ছে আমরা জাতীয় পার্টি আমরা বলি কি আমরা আগা গোড়াই বলে আসছি যে এই প্রেস প্রেক্ষিতে হ্যাঁ আমরা মহাজোটগতভাবে নির্বাচন করেছি নির্বাচন করেছি তার হলও আমরা ভোগ করেছি সব কথা বলতে বলার সুযোগ পাই হ্যাঁ এখন এখন ব্যাপার আমরা যদি বলি যে আমরা জোটগত নির্বাচন করে আমরা লাভবান হইনি আমি ফাহিমা নাসরিন মনির কাছে আগে যেতে চাই না না আমি অবশ্যই আবার আপনার কাছে ওই প্রশ্ন নিয়েই ফিরে আসব সুনীল শুভ রায় আমি একটু ফাহিমা নাসরিন মনির কাছে যেতে চাই সেটি হলো যে যেহেতু আমরা অক্টোবর নিয়ে কথা বলছি বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে কথা বলছি রাজনৈতিক অগ্রগতি নিয়ে কথা বলছি গত প্রায় দু বছর ধরে বিএনপি কখনো একেবারে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে আছে কখনো পরোক্ষভাবে আন্দোলনে আছে মোট কথা তারা একটা নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করেছে আমরা যতটুকু ভাবতে পারি কিন্তু আজকে যেমনটা আমরা শুনতে পাচ্ছি যে অক্টোবরেই বর্তমান সরকারের পতন ঘটানো হবে পাঁচই অক্টোবরের পর বিএনপি নির্বাচনের বা প্রস্তুতি কিংবা রাজনৈতিক কর্মসূচির চেহারা অন্যরকম হবে অনেকে আশঙ্কা করছে যে এটি সহিংস হতে পারে ফাইমানাসিন মুন্নি আমি যেটা জানতে চাই যে গণ অভ্যুত্থানের কথা বলা হয়েছিল জনগণকে সম্পৃক্ত করে একটা বিশাল ধরনের আন্দোলন তৈরি করার কথা বলা হয়েছিল বিএনপির পক্ষ থেকে গত ক মাসে আমরা কিন্তু বিএনপি সেই অগ্রগতি দেখতে পাইনি গণ অভ্যুত্থানের যে বিষয়টি বলা হয়েছিল সেটি কিন্তু আমরা কার্যত দেখতে পাইনি ফাইমানাসিন মুন্নি দেখেন গণ অভ্যুত্থান তো বলে কয়ে হয় না আমরা শেষ গণ অভ্যুত্থান কবে দেখেছিলাম এরশাদ সাহেবের যে পতন ঘটেছিল তখন তো সমস্ত দল একসাথে হয়ে রাজ লোকজন সব রাস্তায় নেমে এসেছিল সেটা একটা গণ অভ্যুত্থান ছিল তার আগে অতীতে আরও বিভিন্ন সময় হয়েছে কিন্তু এটা এখন বাংলাদেশে যে অবস্থা যে একটা ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করেছে আওয়ামী লীগ এই সরকার আপনি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের বদলে এখন একই জিনিস নতুন নামে নিয়ে এসছে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট এবং অন্যান্য আরও যে কালা কানুনগুলো আছে দেখেন আমি শুধু একটু ছোট ছোট করে কয়েকটা কথা বলে নিই মেঠো বক্তৃতা শুনলাম আওয়ামী লীগের তো টক শো আর মেঠো বক্তৃতা মানে একেবারে পল্টনের বক্তৃতা এক হতে পারে না যাই হোক বাংলা ভাই সহ যেই সব মামলা মোকদ্দমা ওই সময় হয়েছিল বোমা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটা মামলা বিএনপির সময় করা হয়েছিল এবং সেটা একদম চূড়ান্ত পয়সালার দিকেও চলে গেছিল পরবর্তীতে যখন তত্ত্বাবধায়ক আসলো তাদের আন্দোলনের ফসল আওয়ামী লীগের তখন আপনার ওই এক্সিকিউশনগুলো হয়েছিল ফাঁসি টাসি এগুলো আর কি আর অ্যাব নর্মালভাবে বিএনপির জন্ম হয়নি এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে আপাদমস্তক হ্যাঁ দ্রব্য মূল্য সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ রাজনীতি অর্থনীতি সমাজ সব কিছু যখন ধ্বংস করে ফেলেছে প্রতিটা প্রতিষ্ঠান 
তখন এই সব কথায় ছিরা ভিজে না দেখেন বিদ্যুতের দায় মুক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগ আইন পাশ করেছে বিদ্যুতে কুইক রেন্টালের নামে সামিট সহ বহু বহু কোম্পানির নাম আমরা শুনছি এবং পাশের দেশের আদানির মতন একটা কোম্পানির নাম আমরা শুনছি যে ক্যাপাসিটি চার্জ কোনো রকম বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেই বাংলাদেশের জনগণের করের শত শত কোটি টাকা দেয়া হচ্ছে তো এগুলো বাংলাদেশের মানুষ আসলে দেখতে চায় না পছন্দ করে না কারণ কোনো জবাবদিহিতা কিংবা সুশাসনের দন্তার সহ তো নেই তারা তো আর জনগণের ভোটে আসে নাই রাতের বেলা পুলিশ প্রশাসন সবাই মিলে বাক্স প্যাটরা ভরে দিয়েছিল জনগণের মন জয় করবে আওয়ামী লীগ আচ্ছা মেট্রো রেল কিংবা এলিভেটেড এক্সপ্রেস এগুলা কি খাওয়া যায় জনগণের পেটে তো খাবার নাই দশ টাকা কেজি চাল খাওয়াবে বলেছিল বারোশো টাকা কেজি কাঁচামরিচ খাওয়ালো আদা খাওয়াচ্ছে আপনার মাংস মুরগি কিনতে পারে না একজন দিন মজুর ছয় মাস হ্যাঁ মুরগির গিলা কলিজা এগুলো কিনে এনে রান্না করে খায় বাচ্চা আছে ছোট ছোট পত্রিকা বোধহয় দেখে টেকে আসে না চাঁদের দেশে থাকে কিংবা মঙ্গল গ্রহে অবস্থান করে তো আওয়ামী লীগ ভাবে যে সবাই বোধ হয় তাদের মতনই ওই সুইজারল্যান্ড তারপর আপনার সিঙ্গাপুর কানাডা বানিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ আসলে কি মাছ মাংস মানুষের ডিম গরিব মানুষের যে খাবার ডিম সেটাও নাগালের যোজন যোজন দূরে আপনার চলে গেছে দেখেন এখন আঠেরোতে দশ কোটি চল্লিশ লক্ষ ভোটারের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল এই আওয়ামী লীগ আর একটা নিরপেক্ষ ভোট আমরা নির্বাচনে যাব কি যাব না সেই ফয়সালা তো রাজপথে হবে রাজপথ বলে দিবে আপনি যে প্রশ্নটা বারবার করছেন যে আমাদের আন্দোলনের গতি আমাদের যে আন্দোলন এবং সংগ্রামের যে মোমেন্টাম সেটা তো তৈরি হবে কখন কিভাবে কোথায় এটা তো ফয়সালাটা রাজপথে এটা তো এমন না যে আমি এখানে টকশোতে বসে বলবো না দেখেন নির্বাহী আদেশে আমাদের দেশনেত্রীকে ওই বাসায় গৃহবন্দি করে রেখেছিল কারণ কি বাংলাদেশের কোনো আদালত আমাদের দেশনেত্রীকে জামিন দিতে পারে নাই পাঁচ বছরের সাজা দশ বছর হয়ে গেল আমরা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সাহেবের বেলাও তাই দেখেছি সাজা বাড়িয়ে দিল কমানো কিংবা মুক্ত করা তো দূরের কথা এদিকে আবার আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর পনেরোটা মামলা ছিল একাগারোর সময় তো তো সাড়ে সাত হাজার মামলা আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রত্যাহার করে নিয়েছিল ওনার মামলাগুলো পরবর্তীতে আর ছিল না শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে পাকিস্তান আমলে দুর্নীতির মামলা ছিল কিন্তু ওতে কিছু যায় আসে না আর একুশে আগস্টের সত্য অনুসন্ধান হবে সামনে নিশ্চয়ই একটা সময়ে আপনি দেখবেন সবাই আমরা জানতে পারব তারা পেনু না আমি একটু শেষ করব ওর উত্তরগুলো দিতে হবে ওনার দেখেন একুশে আগস্টে দায়ভার বিএনপির উপর দেয় আওয়ামী লীগ পিলখানা বিডিআরের যে নির্মম হত্যাকাণ্ড আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধেও সাতান্ন জন এরকম চৌকস সেনাবাহিনীর সদস্য আপনার মৃত্যুবরণ করেনি যেই ঘটনা ঘটেছিল আওয়ামী লীগ আসবার অল্প কিছু দিনের মধ্যে সেটা কেন কি সেটা বলবেন উনি আর রমনার বটমূলে বোমা হামলা বলুন উদিচির মিটিংয়ে বোমা হামলা বলুন সিপিবির মিটিংয়ে বোমা হামলা বলুন সবই আওয়ামী লীগের সময় হয়েছিল এখন হয় কি এই জিনিসগুলো আমরা যখন বলি আমরা দেখেন এবার একটু আপনাদের এই প্রসঙ্গে আসি হ্যাঁ যে আমাদের মহাসচিব বলেছেন সময় থাকতে পদত্যাগ করুন না হলে পরিস্থিতি জটিল হবে আমাদের মহাসচিব আল আরও বলেছেন আপনি যেমনটা বলছেন যে কিছু দিনের মধ্যে দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হবে হ্যাঁ এটা সত্যি এটা সেই অক্টোবর মাস এই অক্টোবর মাস আমরা আন্দোলন সংগ্রাম নিরপেক্ষ একটা নির্বাচনের জন্য যা যা করার দরকার আমাদের ছয়শোর উপরে নেতাকর্মী গুম আর এখন তাদেরকে আমরা তো ফিরিয়ে আনতে পারছি না কিন্তু যেই পরিবারগুলোর যে দীর্ঘশ্বাস এগুলো তো আওয়ামী লীগ আপনার মোটেই আপনার কানে আমি শুধু একটা আরেকটু বলবো সেটা হচ্ছে কি দেখেন এই যে আমরা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সাথে দেখলাম না প্রধানমন্ত্রীর ছবি আমরা সেলফি দেখেছি বাইডেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বাইডেন সাহেবের সাথে এখন দেখেন এই জিনিসগুলোর পরে যখন প্রধানমন্ত্রী বললেন যে সেন্ট মার্টিন না দিলে ক্ষমতায় আসতে দিবে না ওনাকে আমেরিকা আচ্ছা পরবর্তীতে ক্লিয়ার করলো ঢাকায় আমেরিকান এম্বাসি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমেরিকা যেরকম কোনো কথা আমাদের সাথে হয়নি তারপরে বললেন যে ২০ ঘন্টা আমাদের পাড়ি দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে কেন আমেরিকা যেতে হবে আরও অনেক মহাদেশ আছে পৃথিবীতে তো ভালো কথা তারপরে দেখলাম বিশ্বব্যাংকের মিটিংয়ে গেলেন আর এই যে সেই দিন 
গেলেন আমাদের ওই জাতির সঙ্গে উনি গেলেন বিরাট বড় একটা টিম নিয়ে একশো পঁয়ষট্টি জন প্রায় হ্যাঁ তো এখন হয় কি যে পাশের দেশ ভারত এবং পাকিস্তান থেকে ছোট ছোট টিম গেছে তো এখানে গেলেন এখানে আবার ওনার জন্মদিনের দিন দেখা গেল যে উনি একটা ছবি পোস্ট করে বললেন আমার গলফ ক্লাবের মায়ের জন্মদিনের ডিনার তো পরবর্তীতে এটা নিয়ে অনেক কথা যে উনি গলফ ক্লাব একটা আমাদের পরিবারের আমার আপনার আমাদের সবারই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরেই বহু সদস্য বাস করছেন কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা গলফ ক্লাব আপনি আপনার মালিক হবেন এটা একটা অসম্ভব একটা টাকা পয়সা বিশাল বড় অঙ্কের ব্যাপার তো এটা নিয়ে অনেক রকম নেতিবাচক সমালোচনা ইয়ে আছে ছবি টবি নিয়ে আমি সেটা যাব না সেটা এটা ওইটা তারাই দেখবে কি ছবি তবে গতকাল আবার একটা খবর হলো দেখলাম যে প্রধানমন্ত্রী পুত্র নাকি নিউইয়র্কের কোন ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে আচ্ছা যাই হোক বিষয়টা হচ্ছে কি জানেন আমরা বারবার যখন বলছি যে আমাদের এই দেশটা কোন পথে যাবে ফয়সালাটা হবে রাজপথে আমি আমাদেরকে বলে দিবে সেই ঠিক আমার কাছে স্পষ্ট বিষয়টি যে কি এতখানি আলোচনার পর আমার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট যে আসলে সময়ই বলে দিবে বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচি বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কোন দিকে যাচ্ছে এটি যদি আমি এক লাইনে যদি সারমর্ম করতে চাই আমি দাদা আপনার কাছে আসতে চাই সুনীল শুভ রায় আপনি বলেছেন যে জোটগতভাবে নির্বাচন করে আমরা খুব একটা লাভবান হইনি এবং বেশ কিছুদিন আগে আমি জনাব জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের একটি বক্তব্য পড়ছিলেন এবং সেখানেও তিনি বলছিলেন যে আওয়ামী লীগের আমলে জাতীয় পার্টি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি একটু রিলেট করতে চাই দুটি মন্তব্যকে এবং আপনার কাছ থেকে আপনার প্রতিক্রিয়াটা জানতে চাই হ্যাঁ আমি আসলে আমি আমার দুই বিজ্ঞ আলোচকের বক্তব্যকে বক্তব্যকে আমি সত্য বলেই একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে মানে বিপক্ষে বিরুদ্ধে যা বলেছেন আমি এটা সত্য বলেই আমি ধরে নিতে চেয়েছি এবং বলতে ধরে নিতে চাইও কিন্তু তার মধ্যে আপার কথার মধ্যে একটু আমার আপনার প্রশ্নে যাওয়ার আগে এই কথাটা আসে উনি একটু বলছেন যে এরশাদের পতন হয়েছে এবং গণ আন্দ গণ অভ্যন্তানের মাধ্যমে এখানে আমার একটু কথা আছে দেখেন এরশাদের বিরুদ্ধে যত আন্দোলন হয়েছে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে তার চাইতে অনেক বেশি আন্দোলন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে হয়েছে যে এমন আন্দোলন হয়েছে যে আন্দোলনের প্রেক্ষিতে একটা নির্বাচন করার নির্বাচন থেকে আর সরকারের মেয়াদ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র পনেরো দিন সংসদ ছিল এক দিন এবং সেই সেই আন্দোলনটা এতই ইয়ে ছিল যে রাজ কর্মচারীরা পর্যন্ত রাজপথে নেমে আসছিল গণ অভ্যুত্থান যদি বলতে হয় তাহলে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কোনোটা থাকতে পারে বলে আমার মনে নেই আমি এই অল্প কথাই এই এই কথাটুকু সারলাম কারণ আপনি আপনার সময়ের দিক বিবেচনা করলে আপনি যে খুব বেশি সময় আমাকে দিবেন এটা আমার আর এটা আমার ধারণার মধ্যে নেই তবু প্রশ্নের আপনার প্রশ্নের যা যাচ্ছি দেন আমরা জোটগতভাবে নির্বাচন আমি বলেছিলাম যে জোটগতভাবে নির্বাচনে আমরা লাভবান হতে পারিনি সেই ইয়ে বলি উনিশশো সালে আমাদের দল গঠিত হয় দল গঠনের পরে আমাদের নির্বাচন হলো সেই নির্বাচন নির্বাচনে সব দলেরই আসার কথা ছিল তা আমি অত ব্যাখ্যায় আর যাব না যাই হোক আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং ওই নির্বাচনে আমরা এককভাবেই নির্বাচন করেছি জাতীয় পার্টি আমরা মোটামুটি মার্জিনাল আসনের ইয়েতে আমরা আমরা সেবার ক্ষমতা পেয়েছি তারপর অষ্টআশি সালে যে সে নির্বাচনও আমরা এককভাবে করেছি এবং একানব্বই সালের যে নির্বাচনটা একবারে আমাদের বিরুদ্ধে আমরা অত্যন্ত বিরূপ অবস্থার মধ্যে আমার অবস্থার মধ্যে যেখানে আমাদের নির্বাচন করার মতো কোনো অবস্থাই ছিল না তার মধ্যে 
আমাদের নির্বাচন করতে হয়েছে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে একানব্বই সালের নির্বাচনে আমাদের দলের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা পল্লীবন্ধু হুসেন মোহাম্মদ এরশাদকে জেলে রাখা হয়েছে জেলে বসে উনি নির্বাচন করেছেন তারপর মন্ত্রীরা প্রায় সবাই পলাতক অবস্থায় কেউ জেলে বসে কেউ হুলিয়া নিয়ে নির্বাচন করেছে সেই সেই নির্বাচনের মধ্যেও আমরা কিন্তু পঁয়ত্রিশটা আসনে জয়লাভ করেছিলাম প্রায় বারো পার্সেন্ট ভোটও পেয়েছিলাম এরপরে পাঁচ বছর পাঁচ বছরে তো মানে গণতন্ত্রের এত উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা সৃষ্টি করা হয়েছে যে এই পাঁচ বছরে জাতীয় পার্টির উপর যে অত্যাচার নির্যাতন চলেছে এমনকি পাঁচটি আসনে জেলে বসে পাঁচটি আসনে বিজয়ী হওয়া একজন নেতা যিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি ছিলেন তার বিরুদ্ধেও এইরকম মামলাগুলো ওই চলমান মামলার মামলা ছিল সেইখানে তার কিন্তু কোনো সাজা তখনও কিন্তু হয়নি যে ইয়েটা সবগুলো মামলা জামিনযোগ্য মামলায়ও তাকে জেলে থেকে জেলে থাকতে হয়েছে এবং পাঁচটা মিনিটের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে পাঁচ মিনিটের জন্য সংসদে বসতে দেওয়া হয়নি এর পরেও পরেও যে নির্বাচন হলো জাতীয় পার্টি উনিশশো সালের যে নির্বাচনটা হলো যে এই পনেরোই ফেব্রুয়ারি পরে পরবর্তীতে যে নির্বাচন হলো সেই নির্বাচনেও জাতীয় পার্টি কিন্তু এককভাবে নির্বাচন করেছে এককভাবে নির্বাচন করে ভোটের সংখ্যা তখন তখনও এরশাদ সাহেবকে জেলে জেলে ছিলেন জেলে থেকে তা দ্বিতীয়বারের মতো উনি পাঁচটি আসনে নির্বাচন করে আবার বিপুল ভোটে বিজয়ী হলেন সেইখানে সেখানে ভোটের সংখ্যা জাতীয় পার্টির ভোটের সংখ্যা প্রায় বারো পার্সেন্ট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আঠারো পার্সেন্টে চলে গেছে চলে যাওয়ার পরে এই পর্যন্ত আমরা কিন্তু এককভাবে আমরা নির্বাচন করতে পারছি অর্থাৎ দলগতভাবে আমরা এককভাবে নির্বাচন করে যত আসন পেয়েছি যত ভোট পেয়েছি এর পরবর্তীতে আসলো আপনার জোটগত নির্বাচনের প্রবণতা সো জোটগত নির্বাচনের প্রবণতা জাতীয় পার্টিকে জাতীয় পার্টি চার দলীয় জোটে জোটেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেই ভোটে তা তখন দলকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে একটা দল জাতীয় পার্টির সরকারের সাথে নির্বাচন করেছে আর একটা এরশাদ সাহেবকে আবার আবার জেলে নেওয়া হয়েছে জেল থেকে বেরিয়ে এসে উনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারলেন না তারপরে দুই সালে মহাজোট গঠিত হল দুই সালে আপনার সাত সালের নির্বাচন আমরা বর্জন করলাম সেই সাত সালের নির্দিষ্ট নির্বাচন হতে পারল না তারপরে আটে দুই যে নির্বাচন সেইখান থেকে শুরু হলো আমাদের জোটগত ভাবে নির্বাচন করা জোটগত আটে আমরা আমরা অত আমরা আসন পেলাম আসন সংখ্যা আমাদের কমে গেল এবং আমাদের ভোট যখন অন্য দলকে দিতে হয়েছে অন্য দলের কাছ থেকে যখন আমাদের ভোট নিতে হয়েছে ইয়েতেভাবে মানে পার্সেন্টেজ হিসাবে আমাদের ভোট কমে গেছে তারপর চোদ্দ সালে একইভাবে নির্বাচ চোদ্দ আঠারো নির্বাচনের হিসাব আর আমি দিতে চাই না তো এইভাবে আমরা তো আমরা সেই জন্য সেই জন্য বলে সেই জন্য আমি সেই সেই জন্য আমি সেই জন্যই বলছি যে জোটগত নির্বাচন করে জাতীয় পার্টি লাভবান হয়নি আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আপনি নিশ্চয়ই পেয়েছেন এবারে নির্বাচনে আমরা তো আগে থেকেই বলে আসছি যে আমরা তিনশো আসনে নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি এবং কিছুদিন আগেও আগেও মানে মানে দুই একদিন আগেও আমাদের পার্টি চেয়ারম্যান একটা সময় ইয়েতে বলছে যে আজকের এখনকার পরিস্থিতি আমরা তিনশো আসনে নির্বাচন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছি সেইভাবে আমাদের প্রস্তুতি কাজ প্রস্তুতি চলছে এবং আমরা সেইভাবেই অগ্রসর হচ্ছি আমরা এই মাঠে এই এইভাবে নামছি নাম ই হচ্ছে না নামছি না কিন্তু নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য আমরা আমাদের এলাকা ভিত্তিক জেলা ভিত্তিক আমাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ক নিয়ে দাবি আছে বিচার নীতির মতো বিষয়গুলো এসেছে জাতীয় পার্টি আসলে এগুলো ছাপিয়ে অন্য কিছু এগুলো দেখেন যখন তত্ত্বাবধায়ক আসছে আসা অবধি থেকে ইয়ে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ জেল থেকে বেরিয়ে এসে যখন রাজনীতি শুরু করলেন মানে ইয়েতে তখন থেকে বলছে যে তত্ত্বাবধায়ক কনসেপ্টটাকে আমি সমর্থন করি না আমি এটাকে বিশ্বাস করি না উনি উনি একটি কথা বলে গেছেন যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা রাজনীতিকদের কপালে একটি কলঙ্ক তিল অর্থাৎ কেন বলেছেন বলছেন যে আমরা নির্বাচনের সময় আমরা সৎ থাকতে পারবো না নির্বাচন আমাদের কোনো দলীয় সরকার অধীনে বা রাজনীতিকদের অধীনে যদি নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে কারচুপি হবে কারচুপির পরে 
আমরা এখানে ওই সময় কিছু সৎ মানুষ বসাই দেওয়া হবে এর পরবর্তীতে আমরা আবার যখন ভোট টোট হয়ে যাব তখন আমরা সাচ্চা হয়ে গেলাম আবার চার বছর চার বছর নয় মাস আমরা ভালো আমরা আমরা বলছি আমরা বলতেছি তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে কনসেপ্টটাকে আমরা আগা গোড়াই এটাকে অপছন্দ করেছি কারণ হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন সরকার জাতীয় পার্টির প্রতি সুবিচার করেনি আমরা একানব্বই বলেন ছিয়ানব্বই বলেন দুই বলেন কোন তত্ত্বাবধায়ক সরকার জাতীয় পার্টির প্রতি সুবিচার করেনি সেই জন্য এই কনসেপ্টটাকে আমরা আমরা বাদ দিয়েছি এবং আরও একটি কথা যেটি আপনি আমায় প্রশ্ন করছেন যদি রেখে যান তো রেখে যাই তাহলে বলবে যে অ্যাভয়েড করে গেছে আমাদের পার্টি চেয়ারম্যানের কথা যেটা আমি আবার ফিরবো কিন্তু আবার আপনাকে অল্প একটু সময় দেব শুধুমাত্র এইটি আপনাকে খণ্ডন করার জন্য আমি একটু চলে আসতে চাই মনিরুজ্জামান মনির আপনার কাছে মনির ভাই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে আমি বুঝতে পারছি আমি যে বিষয়টা নিয়ে আসলে কথা বলতে চাই সেটা হলো যে অনেকগুলো বিষয় ফাইমানাস ফিন মনি এনেছেন আপনি নিশ্চয়ই সেই অভিযোগগুলো আপনার তরফ থেকে আপনি খণ্ডন করার চেষ্টা করবেন এবং সেই সাথে নির্বাচনের আগ দিয়ে বিশেষ করে এই অক্টোবরে বিরোধী দলের যারা আছে বিশেষ করে বিএনপি তারা ধর ব্যাপক ধর পাকড়ের আশঙ্কায় রয়েছে কেউ ঘরে থাকতে পারছে না এটা কি সত্যি দেখুন প্রথমত আপনার হয় ওনার দ্বারা ইন্ট্রোডা করানো উচিত তারপর আমাকে বলা উচিত ছিল দেন আপনার সেকেন্ড টাইম কিন্তু সেটা করেন নাই বিএনপি বলার পরে আমাকেই দেওয়া উচিত ছিল আপনার আমার কথা তথাকথিত সুশীল রাজনীতিদের কাছে মেঠো বক্তিতা মনে হতে পারে কারণ রাজনৈতিক কর্মীদের মানে ঘরের মধ্যে বসে থেকে না দুষ্ট না দুষ্ট চেহারা থাকার তো কথা না বক্তিতা মনে হতে পারে যে টকশোর কথা মনে হয় যে আমাদের নতুন করে পাঠ করতে হবে গত বারোটা বছর টেলিভিশনে কথা বলার পরও কিছু রাজনৈতিক কর্মীদের টেলিভিশনের কল্যাণে তাদের দেশে পরিচিতি পাওয়ার কারণে যখন বলে যে মাঠ মেঠো বক্তিতা তো কোনটা যে মেঠো বক্তিতা কোনটা টেলিভিশন টকশোর আলোচনা তো আমার এ ব্যাপারে আমার কোনো ওই ওই রকমের মানে অত জ্ঞান গর্ব ধারণা বা চিন্তা চিন্তক আমি নই তো সেই কারণে কারো কথা আমরা বিচলিত হই না যে কোনটা মেঠো বক্তিতে আর কোনটা টেলিভিশন টকশো তাহলে মানে স্পেসিফাই করে আপনাদেরকে টেলিভিশনে টকশোতে ডাকা উচিত যে আমরা মেঠো অতএব আমাদের সাথে বিএনপির যারা মেঠো কর্মী তাদের সাথেই টকশোতে যায় তো এই রকমের কাউকে আনবেন না যারা নিজেদেরকে সুশীল রাজনীতি এরপর আসেন তো এখন জানে উনি আমি থার্ড পার্সন উনি ঢুকে পড়বে ওনার ক্যারেক্টার এটা প্লিজ এই ক্যারেক্টার এর মধ্যে থেকে উনি প্লিজ আমি আলোচনায় থাকি আমি 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 সোনিয়া আমি আমি আমরা আলোচনায় থাকি মনির ভাই প্লিজ আপনি বিব্রত কর অবস্থা কেন ফেল নো 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 আমরা আমরা না ওনার পরে আমার কি কারণ দিলেন না আর আমি যখন ওনার পরে আমি সময় যখন কম তখন এই নেগেটিভিটি কথাবার্তা বলে নো প্লিজ দাদা দাদা সুনীল শুভ রায় জাতীয় পার্টির একটি অভিযোগের কথাও কিন্তু বলছিলেন আমি তো চাই যে আপনি আপনি দুজনের অভিযোগের ভিত্তিতে আপনি আপনার উত্তর দেন প্লিজ শুড মেইনটেইন ইওর সিরিয়াস ওকে ওকে প্লিজ প্লিজ মনির ভাই প্লিজ মনির ভাই বলেন আমি কথা বলবো না আমার সময় যদি থাকে সেটা মনির ভাই থাকলো আপনি কথা বলেন প্লিজ মনির ভাই প্রথমত রাজনৈতিক আমাদের মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত আমরা কতটুকু মানবিক মানুষ কতটুকু গণতান্ত্রিক চর্চা আমরা টেলিভিশন টকশোতে এসে করি এটাও কিন্তু রাজনীতির শিক্ষা আমি একটি বার তার কথার ভিতরে ঢুকে যাইনি উনি বলছে মেঠো ভক্তি তা সেটা আমি কথা বললাম যে কোনটা মেঠো কর্মী আমি তো মেঠো কর্মী আমি মাঠ থেকে উঠে আসা সিএসি সাল থেকে হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি করে ঢাকা কলেজ ঢাকা ইউনিভার্সিটির পর একজন আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে আমি কোনো বিশেষ কোথায় টেলিভিশনের কথা বলি না দেখুন দশ টাকাকে যে চাল এক কোটি পরিবারকে গণ জনত্রী শেখ হাসিনের সরকার খাইয়ে দিয়েছেন এটা পিছিয়ে পড়া মানুষ যারা সমাজে বঞ্চিত মানুষ তাদের জন্য সেটা সরকার করে গেছেন দ্রব্যমূল্যের উদ্যোগতি আমরা জানি গোটা দুনিয়ায় দু দুটা কোভিড এবং রাশিয়া কোয়েনের যুদ্ধ আপনি জানেন কত কয়েকদিন আগে জাস্টিন টুডো তার দেশের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলছে 
যদি দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বগতি বেশি দামে বিক্রি করা হয় তাহলে তাকে এক্সট্রা ট্যাক্স বসিয়ে দেবে কোন দেশ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি একটা দেশ তার দেশের সরকার প্রধান বলতে বাধ্য হয়েছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে গোটা দুনিয়ায় যেমনিভাবে একটি মানে দ্রব্যমূল্য উদ্যোগতি আছে বাংলাদেশ তাই বাইরে না সরকার তার জায়গায় থেকে যার প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে যেটা চেষ্টাটা করে কীভাবে কন্ট্রোলে আনা যায় এখানে কোনো ঘাটতি নেই হয়তো বা এই চেয়ারে যদি কোনো একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি থাকতেন তাহলে আরও বেশি সফলতার সহিত কাজটা করতে পারতেন এটা আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ফিল করি সেটা পরিবর্তন হওয়া উচিত এখন আসেন যারা বলে যে পনেরোটা মামলা বেগম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে বেগম খালদা জিয়ার মামলাগুলো রিলেট করতে চায় আমরা কিন্তু এই বঙ্গবন্ধু কন্যা পনেরোটি মামলা কোয়াশমেন্টের মধ্যে থেকে কিন্তু উনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে এই কথা বহুবার বলেছি এখনও বলার অর্থটা হলো এই আজকের বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনি তুলনা করছেন কাকে যে কিনা বাংলাদেশে সরকারের কাছে মুস্তিকা দিয়ে চলে গেছে রাজনীতি করবে না যার টাকা সিঙ্গাপুর আদালত থেকে পাওয়া হলো সিঙ্গাপুরে আদালত দশ বছরে জেল সাত কোটি টাকা জরিমানা করলো এফ বি এসে তদন্ত করলো তার সাথে আজকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যখন সংগ্রামরত ছিলেন জাতির পিতা তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা দিয়েছে তার সাথে তার যদি কম্পেয়ার করার মধ্যে থেকে যে হিনো রাজনৈতিক মন্যতা যে হিনো রাজনীতির উদ্দেশ্যে আজকে বিএনপির নামক রাজনীতির জন্ম বিএনপির জন্ম উনিশশো সালের ত্রিশ এম এ হ্যাবার না ভোটের মধ্য থেকেই নিশিরাতের ভোটটা চুরু হয়েছে ঘুমের সংস্কৃতি ষোলো শাসক বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মাস্টার মাই জিয়ার আমল থেকে এই দেশে শুরু হয়েছে আজকের যারা ছয়শো বলেন ঘুমের কথা ছয়টা নাম যদি টেলিভিশনে বলতে পারে আমি আর রাজনীতি করব না এটা রাজনীতি স্থানবাজি করার জন্যই বলে আজকের যারা ঘুমের সংস্কৃতির কথা বলেন বিএনপি স্বয়ং মির্জা আব্বাস স্থায়ী কমিটির সদস্য ইলিয়াস আলীর ঘুম নিয়ে কী বলছে বলেছে এটার সাথে অন্যরা জড়িত বিএনপির লোকটা জড়িত সালাউদ্দিন সম্পূর্ণ সেই সালাউদ্দিন সম্পর্কে আমরা ইন্ডিয়া থেকে তাকে সম্পূর্ণ ধরা হয়েছে গ্রেপ্তার হয়েছে সালাউদ্দিন সাহেবকে তো বলেছিল যে গুম করা হয়েছিল অতএব এই গুমের সংস্কৃতি খুনের সংস্কৃতি খুনিদের আশ্রয় প্রশ্রয় এটা এই যে বলছি যে একজন স্বরশাসকের গর্বে যিনি কিনা পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশে একই সাথে চিফ অফ আর্মি স্টাফ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং রাষ্ট্রপতি ছিলেন তাদের সময় যে বেড়ে ওঠা দল গড়া যে দল সেই দলের কাছ থেকে দেখে কিছু পাবেন না আমার দাদা সুনীল সুবুরাইকে বলতে চাই এদেশে উদ্যোগ উৎকণ্ঠার কোনো কারণ নাই আঠারো সালের আগেও বিএনপি নামক রাজনৈতিক দলের যাদের সাথে টকসতে বসেছি এদেশে নির্বাচন হবে না মনির টেলিভিশনে এটাই এলাকায় যে টাকা খরচ করার দরকার নাই মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার নাই ইলেকশন হবে না নাম করে বলতে পারি এই রকমের এটা হলো উদ্যোগ উৎকণ্ঠা বিএনপি নামক একটি দল আমরা ওয়ান ইলেভেন আগে টু এস ডুগ্রুপ দেখেছি আজকে পিটার ডি হাসকে দেখি এরা দৌড়ঝাপ করে যেহেতু রাত্রে আদার ওখানে সে কারণে উদ্যোগ উৎকণ্ঠা তৈরি করে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন হবে আপনাদের প্রত্যাশা কতটুকু বিএনপি নির্বাচন আপনারা কি চান বিএনপি যদি বাংলাদেশের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ থাকে বাংলাদেশের মানুষ নিয়ে যদি ভাবিত থাকে বাংলাদেশের মানুষ যদি তার কনসার্ন থাকে তাহলে নির্বাচনে আসার দায়িত্ব বিএনপি নির্বাচন সঠিক কি বেটিক হলো যেমনিভাবে আমার দাদা বলেছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হরতাল চলে গেছে হরতাল যেমনিভাবে জাদুতে চলে গেছে জাদুঘরে চলে গেছে ঠিক তেমনিভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাও জাদুঘরে চলে গেছে দুই হাজার চোদ্দ সাল থেকে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া নির্বাচন হয় দুই হাজার আঠারো সালে সেই সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় বিএনপি কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছিল ভুলে গেলে চলবে না ভিত্তিতে চলতে পারে না মানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি এখনো সেইভাবেই আছে সেটি সেটি দাবিটি মানা হবে না সুনীল শুভ রায় নিশ্চয়ই আমি ওই প্রশ্নের উত্তরটি আরেক দিন আপনার কাছে নিশ্চয়ই আমি জেনে নিব ফাইমান আসরিন মনি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে ধন্যবাদ দর্শক যারা এতক্ষণ ছিলেন একেবারে শেষ হয়ে গেছে ধন্যবাদ সবাইকে